ಇದೀಗೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೂತನ ಸಚಿವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಳೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವಂತಹ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆದು ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಖಾತೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ವಹಿಸಿದಂತ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಸಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಳ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ಸಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯೋಗೇಶ್ ಯೋಗೇಶ್ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರಿನ ಅನೇನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದಾದ ಮರುದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಭೇಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಪಡೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಏನು ನನಗೆ ಈ ಈಗಲೇ ಖಾತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲತ್ತೆ ಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಚಿವ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ನನಗೆ ಆ ಖಾತೆಲಿ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಐದು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗೆನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನಾವಂತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಆಭಾಸ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ದ್ರೇಷ ದೇಶ ದ್ರೋಹ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಲಹೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೈಕೊಂಡಿದ್ರು ಈಗ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಿರಲು ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಲಹೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ಒಟ್ಟಾಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬೇಡಿದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವೇಗೌಡನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲವೂ ಏನು ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರು ಮಿತ್ರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಯೋಗೇಶ್ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಾತೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಮೈನ ಮೈನಾರಿಟಿ ಒಫ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಜೊತೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಒಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಖಾತೆನ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತೀ
ನಾನು ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಗಿನಿ ಸಿಕ್ಕಾಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ನೀವು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಭಾಳ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮೊದಲೇ ಆಗಿ ಮೊದಲೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಆಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ನನ